اعوذبلشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول الکریم میں ہوں محمد سلیم خان نیازی اپنے یوٹیوب چینل بھولے بادشاہ کے ساتھ ملک کی سیاسی صورت حال روز بروز نیا رنگ اختیار کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں تیزی آنے کا امکان ہے یعنی ملکی سیاست میں عمران خان کے مخالفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طرح اس کی عوامی شہرت میں کمی آ جائے یا ان کی عوامی حمایت میں اضافہ ہو جائے لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام رہے عمران خان کو پریشان کرنے کے لیے اس کی جماعت کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے نامور اس سے پہلے وہ نامور ہی تھے آنے والے الیکشن میں اگرچہ وہ شعر ہے نا کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں آنے والے دنوں میں آنے والے الیکشن میں جے کر تھی گیا تھا تو ان لوگوں کا جو اپنے بڑے ناموں کی وجہ سے اپنی جائیدادوں کی وجہ سے بڑے فخر میں رہتے ہیں آکڑ میں رہتے ہیں غرور میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں سیاست کے یا اس ملک پر جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں ان کی یہ غلط فہمیاں دور ہونے والی ہیں جہانگیر ترین کو تڑوایا گیا پھر جہانگیر ترین کو تو خیر پہلے ہی کچھ انکوائریوں کی وجہ سے عمران خان نے اپنی جماعت سے فارغ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد حالیہ دنوں میں پرویز کھٹک کو تڑوایا گیا اور پرویز کھٹک کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ بھی ٹوٹا اسی طرح جہانگیر ترین کے ساتھ وہ تمام لوگ جڑے ہر ویلے ہی تاڑے تے رہے ہوئے جو کہیں طرح چھکا لگے تو بس کچھ حاصل کر گئے نوہاں حکومت ساری جہاں بن بنے وہ ان سب لوگوں کا ایک گروہ ادھر جہانگیر ترین کے ساتھ اکٹھا ہوا دوسری طرح پرویز کھٹک کے ساتھ لیکن ان کی میٹگوں نے جلسوں نے ان کی سیاسی حیثیت کو ظاہر کر دیا ہے یعنی جہانگیر ترین تو وہ سیاستدان ہے جس پر وہ آدھر نہ سی دولت آشے کے ہی دیتے پیسہ آشے کے ہی دیتے بے پناہ وسائل کا مالک جہانگیر ترین بھی عوامی شہرت کے حوالے سے اس وقت اپنی یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ نچلی ترین سطح پر ہے اور اس کے تمام ساتھی اگرچہ ابھی کیونکہ وہ سارے اسی دعو میں ہیں کہ کسی طرح عمران خان کے مقابلے میں وہ لوگ جو حکومتیں بنانے میں بڑے ماہر ہیں ان کی نظروں میں آ جائیں اور آئے ہوئے بھی ہیں اور انہی کے توسط سے ہی ہم کسی طرح حکومت پر قابض ہو جائیں ابھی تک ان کی یہی آسے ہیں یہی امیدیں ہیں لیکن مجھے بھی بطور پاکستانی یہ امید ہے کہ وہ باختیار لوگ جو اگرچہ کچھ باتوں کی وجہ سے عمران خان سے ناراض بھی ہوں گے لیکن وہ اس ملک سے محبت بھی ضرور کرتے ہیں وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو اس ملک کی اکثریت یا آبادی کی خواہشات کے خلاف ہو تو جہانگیر ترین اور پرویز گھٹک نے جلسوں میں اپنی سیاسی پوزیشن دیکھ لی ہے اور اس کے ان کے ساتھیوں نے بھی یعنی منتیں کر کے لوگوں کو بلایا جائے اور پھر بھی تعداد نہ ہونے کے برابر اور مالی لحاظ سے تو یہ اتنے اتنے مالدار اور وسائل والے لوگ ہیں کہ جتنی تعداد ان کی جلسوں اور میٹنگوں میں ہوتی ہے ان سے کئی گنا زیادہ تعداد تو ان کے ذاتی ملازموں کی ہے اگر یہ اپنے جلسوں میں صرف ملازموں کو ہی پابند کرنا شروع کر دیں تو اچھے خاصے یہ جلسے کر سکتے ہیں باقی رہی ووٹوں کی بات وہ تو اول پتہ لگ سی نا جرے والے الیکشن تھی سی تو عمران خان کے خلاف تمام وہ جماعتیں جو ایک گروپ کی صورت میں اکٹھی ہو گئیں اور اسے ایک شخص کو گرانے کے لیے ہر اس بندے کو اپنا ساتھی بنایا جو عمران خان سے ذاتی پرخاش رکھتا تھا یا پھر عمران خان کے وین کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن وین تو وہ جو عوام میں مقبولیت اختیار کرے جو عوام کے دلوں میں گھر کر جائے اور اس وقت پاکستان کی اکثریت یا بادی کے دلوں میں عمران خان کا وین راج کر رہا ہے آنے والے الیکشن میں ممکن ہے عمران خان صاحب کو 
جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اس کے مخالفین باہر نہ آنے دیں لیکن باوسوک ذرائع سے اور کرائن بھی یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے جو بات چیت چل رہی ہے اب اس کو حتوی شکل دینے کے لیے ہی جو کرائن بتا رہے ہیں اور سمجھدار سیاسی ذہن رکھنے والے دوست بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ شیر افضل خان مروت کو بھی اسی لیے لندن بھیجا گیا ہے اگرچہ فون پر تو عمران خان صاحب کے بیٹوں کی طرف سے یہ اصرار ہوتا ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں اور انہوں نے انکار کر دیا ہے یعنی اپنی زندگی میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں ہم نے یہ پہلا سیاستدان دیکھا جو پچھلے بیس سال سے زائد عرصے سے جو بات کر رہا ہے اسی پر ڈٹا ہوا ہے یعنی اللہ کی ذات پر اللہ کی قدرت پر اس کو اتنا یقین ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور کامیابی دے گا کیونکہ اس کا مشن ہی یہی ہے کہ اس ملک میں انصاف کا دور دورہ ہو اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو اگر یہ ساری بدعنوانی دنی مک دی جو جے توڑی لوگ آنے دل ہیں جو اللہ تے رسول دا ڈر پیدا نہ تھی بے تے سارا معاشرہ اللہ تے رسول کو لڈر آن نہ پہے ونے وہ توڑی تا بدعنوانی سو فیصد تا مک دی نہیں لیکن حکمران بندے دے پتر ہوں ون اور چاہن تا ہی دے جو گھٹ کی ضرور آ سکتی ہے اور اس کا عملی مظاہرہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بھی کیا یعنی میں سادھی سی ایک بات سوچتا ہوں کہ اب اگر عمران خان بھی باہر کے ملکوں میں ایسے پلازے بناتا جہدادیں بناتا فیکٹریاں لگاتا بدنوانیاں کرتا تو اس پاکستان میں بسنے والے یہ غریب لاوارز اور گنگے باتے لوگ اس کا کیا کر لیتے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اس کے وسائل کو لوٹا اور سریعام جہدادیں بنائیں اور جن پر ثابت ہے کہ وہ بدنوان ہیں ان کا کیا کر لیا ہے پاکستان کی عوام نے اگر عمران خان بھی اسی گنگا میں نہا لیتا تو یہ گنگے باتے لوگ اس کا بھی کچھ نہ کر سکتے لیکن یقیناً یہ میرے پاک رب کا ہی خوف ہوتا ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آخرت میں شرمندگی سے نہ پیش ہونے کا جذبہ ہوتا ہے کہ بھی شرمندگی نہ ہو جب ہم اپنے نبی کے سامنے پیش ہوں تو وہی لوگ جو یہ جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر وہی ان بدنوانیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو عمران خان نے اس ملک میں جس کی جڑوں میں بدنوانی بیٹھ چکی ہے اب یہ آپ دیکھیں ملک میں آپ نگاہ دوڑائیں تو نچلی سطح پر بدنوانوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوتی ہے بدنوان سرکاری افسران کے ذریعے ان کو جو عزت ملتی ہے دفاتر میں اور اجلاسوں میں اور ہر طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس میں وہ اس طرح کی عزت معاشرے میں بسنے والے شریف اور نیک نام لوگوں کو تو نہیں ملتی اور یہ صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اتلی سطح پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو عربوں خربوں کی بدنوانیوں میں مبتلا ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر بستی میں بدنوان لوگ ضرور ہوں ان کی سرپرستی کی جائے تاکہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں اگر کوئی بولے بھی صحیح بدنوانی کے خلاف تو یہ جو گروہ یہی اسی دھندے میں ملوث ہیں یہ ان کا سر کچلنے کے لیے تیار ہوں یعنی یہ ایک طرح کا پوری ملکی سطح پر گروہ تیار کیا جاتا ہے بدنوان لوگوں کی طرف سے اپنے ہی ساتھیوں کا تاکہ وہ لوگ جو معاشرے میں انصاف چاہتے ہیں بدنوانی کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ کسی طرح طاقتور نہ ہو سکیں اسی لیے ان کو عزت بھی نہیں ملتی لیکن میرے اللہ کا نظام ہے کوئی بھاویں جتی لٹ مار کر گھی نے اوڑا کو نے مرنے اور مرنہ لے ہو جڑے والے تساں لٹ مار کریں دے ہوئے دے ارباں کھربانیاں جہدادہ بڑھیں دے ہوئے کہیں طرح ہی نہ دیوی گھنڈڑی بنا دے وال نال چاہ گے کرو تو میں اصل میں بات تو یہ کر رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں سیاسی کیا ہنگامہ ہونے والا ہے یا دھماکہ ہونے والا ہے تو کرائن یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان کو زمانت پر رہا نہ کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سنبھالنے کے لیے عمران خان کے دونوں بیٹے اور بی بی جمائمہ انگلینڈ سے یہاں آئیں گے اور یہی معاملہ اور ان کو راضی کرنے کے لیے اور 
آنے والے دنوں کا سیاسی لاہ عمل بنانے کے لیے ہی اپنی جماعت کے اس قابل اعتماد بندے جس نے انہی چند مہینوں میں اپنی جگہ بنا لی بنا لی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے دلوں میں اور عمران خان کی نظروں میں بھی شیر افضل مروت کو بھیجا گیا ہے اور کرائن یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس جماعت کی قیادت عمران خان کے بیٹے اور جمائمہ بی بی آ کر سنبھالیں گی اور وہ یقیناً پھر مناظر دید نہیں ہوں گے جب وہ لوگ یہاں آ کر باغ ڈور سنبھالیں گے اور ان اور آنے والے دنوں میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑا تو عمران خان کے مخالف منہ دیکھتے رہ جائیں گے اور میں یہ جو سیاسی لیڈران ہیں سارے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے پچھلے چالیس پینتالیس سال اس ملک پر حکومت کی ہے ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہر دوسری بات جمہوریت کے متعلق کرتے ہیں ہر دوسری بات آپ عوام کی رائے کے متعلق کرتے ہیں ہر دوسری بات آپ انصاف کی بالا دستی کی گل... کے لیے کرتے ہیں تو خدا را اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں اس ملک پر بھی رحم کریں یہ ملک ہے تو آپ کی عزت اور عہدے محفوظ ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کا چانس پھر بن سکتا ہے اتنی ضد نہ کریں اتنی ضد نہ کریں کہ اس ملک کو اس نہج پر لے جائیں جہاں واپسی کا راستہ نہ رہے تو سب کو سیاست کرنے دیں اگر یہ الیکشن آپ ہار بھی گئے تو کیا عمران خان اتنا سیاڑا ہے یہ جو اندھے کو غلطیاں ہی کہنا تھی سن اور آنے والے دنوں میں یقیناً غلطیاں تو ہوتی ہیں حکمرانوں سے تو پھر آنے والے دنوں میں راستہ آپ کے لیے بھی کھلا ہے صرف یہ نہ کریں کہ کسی بھی ٹینیور میں کسی دوسرے بندے کو آپ برداشت نہ کریں یہ رویہ چھوڑ دیں اور چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں سیاست میں کی جاتی ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں اس کو بھلائیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے اور انصاف کی بالا دستی کے لیے اگر واقعہ بھی یہ سب کچھ چاہتے ہیں صرف باتیں نہیں کرتے ڈرامے نہیں کرتے رہا بازی نہیں میں کریں دے اگر یہ سب کچھ آپ واقعی دل سے چاہتے ہیں تو اس ملک میں انصاف کی بالا دستی کے لیے سیاسی ماحول کو پروان چڑھنے دیں جمہوریت کو پروان چڑھنے دیں عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اس کو آگے آنے دیں اللہ سونا تو سلامت رکھے اللہ سونا تو سلامت رکھے